sitten, sit, sit. eli tämä Hyvää päivää ja tervetuloa! Tässä videossa minä kerron teille, kuinka minä rakensin itselleni pajan. Eli kuinka minä hankin itselleni tarvittavat tavarat ja varusteet, jotta minä pystyin alkaa valmistaa koruja. Ja selvennyksenä ei minä todellakaan rakentanut itselleni omaa erinäistä huonetta. Vaan kyse on enemmänkin siitä, että just mitä varusteita minä hommasin, miten minä asettelin ne ja esimerkiksi minkälaisia säilytysratkaisuja minä hommasin. Tämän videon lopuksi Puhutaan rahasta. Eli minä kerron teille tarkat summat, kuinka paljon mulla meni tähän kaikkeen rahaa ja tärkeintä, että miksi. Eli tämä työtila, johon me tässä videolla kerään niitä tavaroita, on yksittäinen tila, yksittäinen huone. Ja minulla oli vielä erillisessä tilassa juotustöillä tehtävät tarvikkeet sekä kiilotukseen tehtävät tarvikkeet. Kaikki minun ystävät tietää, että me on disclaimereiden rakastaja, joten nyt tähän alkuun tulee hyvin vahva disclaimeri monesta eri asiasta. Tässä videossa tulee olemaan osa, jossa me puhun tulityöturvallisuudesta, tulityökortista, tulityöihin käytettävistä esineistä sekä varotoimenpiteistä. Tämä ei ole opetusvideo. Mien opeta ketään varustelemaan omaa pajansa tai tulityöpaikkaansa tässä videossa. Esineet, kuten sammutuskalusto, täytyy jokaisen itse tarkistaa omalta vakuutusyhtiöltään. Konsultoi aina oman vakuutusyhtiön virkailijaa. Tulitöihin liittyvät tarvikkeet, joita sinä näet tässä videossa, on vain minun omia henkilökohtaisia ostoja, ei ohjeita muille. No niin, nyt kun tuo tylsä osio on ohi, niin siirrytään itse videoon. Perjantaina 3.6. minulle tuli lähetys Rasmussenilta, joka sisälti suurimman osan työvälineistä. Tavarat tuli. Ja niitä oli paljon vähemmän siitä koko lootassa, mitä me kuvittelin. Mutta tällä hetkellä näyttää, että kaikki on tullut. Ja me on niin iloinen, että toi meni noin kivuttomasti. Ja tota niin... Mä niin innoissani. Mut joo. Mie tota niin puran tässä näitä ja katon, että kaikki on ne, mitä siinä listassa luki. Niin on nyt tässä tullut. Ja tuota tuota. Joo. Siinä lähetyksessä oli muun muassa kaikki viilat, sahat, laikat, filssit, vasarat, ultla... Ultra, ultra pesuri, kiilotuskone, mikromoottori. Kaikki mun tavarat on tilattu Rasmussenilta, josta me sain äärimmäisen hyvää ja henkilökohtaista palvelua. Katoin myös muita verkkokauppoja, mutta Rasmussenilta tiesin, että tuun myös tilaamaan hopeat, joten tilasin sitten loppupeleissä kaiken sieltä. Tässä näkyy suurin osa pienimmistä työkaluista, joita saapui tänä kyseisenä päivänä. Uusi päivä, uudet kujeet, vanhat vaatteet. Nyt me on menossa ostamaan ö, kaikki erilaisia semmosia säilytysjärjestelmiä noihin kaikkiin laatikoihin, mihin voi sit laittaa kaikki työvälineitä ja viiloja ja sahoja ja <köhön> materiaaleja. Ja tuota, sitten mulla oli tullut uusi lähetys. Siellä pitäisi olla vähän kaikkea juotosnestettä sun muuta. Ja tuota, joo. Eli siis periaatteessa jotain tämmösiä. Ja niinku tämmösiä kaikille työvälineille. No niin, eli ostin siis tämmösiä erilaisia säilytysjuttuja, tosi laadikostoja. Tää taitaa alun perin olla ihan jollekin siis perus noille lusikoille ja haaruvoille ja veitsille. Ja sit ostin tämmösiä pienempiä kannellisia. Ja ihan tämmösiä perus 
Ja sitten vähän muita perusjuttuja. Esimerkiksi ihan vaan sakset, nuorinteippiä ja vähän kaikkia siivousjuttuja esimerkiksi. Ja tosiaan semmoinen juttu piti vielä sanoa, että öö, tämmöistä tavaraa ostaessa, niin kannattaa totta kai miettiä, että ostaa pelkästään tarpeeseen, ostaa sitä mitä tarvii, ja jos jotain vanhaa mitä voi käyttää, niin käyttää mahdollisimman paljon niitä. Ja muutenkin ostaa sitä mukaan, kun tarvii niitä esineitä, eikä sit osta niitä hirveästi etukäteen. Ja sitten tajuakin, että aa, emme tarvikkaa tätä, koska noistakin suurin osa oli muovia. Ja totta kai jos voi käyttää jotain muuta materiaalia, niin käyttää jotain muuta materiaalia. Mutta tärkeintä on se, että ne pysyy ne työvälineet hyvässä kunnossa ja siistinä, että niitä työvälineitä voi käyttää mahdollisimman pitkään. Joo, eli öö, me sain kaiken paikoilleen, mitä minä kävin hakemassa. Ja ainut minkä takia kävin vielä öö, puuilossa Motonetissä Prismassa, oli se, että pitää ostaa semmonen joku alusta, mihin sitten sahauksesta tuleva hopea puru tippuu. Ja pohdittiin siinä jonkin aikaa, että mikä olisi hyvä ratkaisu, niin öö, semmonen vuoto allas kautta vuoto suoja kautta joku kaukalo, mikä pistetään pesukoneen tai jääkaapin alle. Ja tuota niin... Sieltähän se Prismasta löytyy. Prismasta löytyy aina kaikki. Mistään muusta kaupasta ei löytynyt tämmöistä kapeampaa mallia. Hyvä Prisma! Eli tässä vaiheessa me olin saanut suurimman osan tavaroista. Me olin saanut ne purettua ja me olin löytänyt niiden oikeat paikat. Jossain vaiheessa kävi ilmi, että minun vakuutus vaatii tulityökortin, jotta minä voisin tehdä juotostöitä. Tässä vaiheessa iski myös pienimuotoinen paniikki. Minulla ei ollut mitään tietoa, paljonko se kortti maksaa, kuinka nopeasti minä voisin sen suorittaa ja missä. No, en jäänyt tuleen makaamaan, hehe, vaan aloin tutkimaan eri vaihtoehtoja, missä ja milloin minä voisin sen kortin suorittaa. Lähin koulutus löytyi heti seuraavana päivänä monen sadan kilometrin päästä, mutta minun oli pakko mennä siihen, koska jos minä olet mennyt siihen, niin se kortti olisi viivästynyt, töiden aloitus olisi viivästynyt ja koko tekeminen olisi vain yksinkertaisesti viivästynyt taas lisää. Joten seuraavana aamuna, vähän ehkä rapeena yhden päivän varoitusajalla, lähin sinne tuli työkurssille. Sitten kun tämä kurssi oli käyty, niin minä kävin ostamassa esimerkiksi vaadittavat sammutuskalusteet sinne kyseisen huoneeseen, missä minä sitten tulisin tekemään niitä juotostöitä. Okei. Tänään toivottavasti on yksi niistä viimeisistä päivistä, kun minä joudun enää käydä ostamassa mitään välineitä tai tarvikkeita, lukuun ottamatta jotain pieniä juttuja. Mutta kävin äsken ostamassa kaksi äh, käsisammutinta, eli siis tämmöisiä standardien vaatimia Oliko ne nyt jauhesammuttimia, mutta tota, anyway, en nyt muista sitä, mikä se on se itse rimpsu siinä sammuttimessa, mikä siinä pitää olla. Mutta kävin ostamassa niitä kaksi. Ja tuota, nyt on menossa korautaan. Tämä on osoitus siitä, miten epämukava olo mulla on aina, kun me menen noihin kauppoihin korautaan johonkin ihan mihin tahansa tommoseen, mikä liittyy jotenkin tämmöiseen työntekoon tai vähän niin kuin pihahommiin tai mihin tahansa, mitä mun on pitänyt hoitaa. Ja mulla on aina ihan epämukava olo niissä paikoissa, koska mä en osaa oikeita termejä ja mä en tiedä, mitä mun pitää sanoa. Ja sitten me yleensä aina menen sille myyjälle silleen, moi, ää, mun pitäisi saada tämmönen juttu, mikä on siis tämän muotoinen, ja se menee tuohon toiseen juttuun. Ja sitten myyjät on yleensä jonkin verran confused, mutta yleensä sitten kuitenkin kaikki saa hahoitettua ja saa kaikki mitä on halunnut ja näin. Et ei siinä, mutta aina ihan siis epämukava olo mennä noihin rautakauppoihin ja muihin tommoseen, koska 
on siis Onnin kujalla. Sain kaasupullon ja mut menin tämmösen vihon kanssa sinne ja näytin vaan täältä mitä haluan. Tää on siis sieltä tulityökurssilta. Oli oikein mukava myyjä. Myyjät. Tässä vaiheessa kaikki oli periaatteessa jo valmista. Mulla oli kaikki tarvittavat tarvikkeet, välineet ja materiaalit, että me pystyn aloittamaan niiden korujen tekemisen. Ja tässä videossa mä en puradu sen tarkemmin erilaisiin tarvittaviin lupiin tai muihin tärkeisiin asioihin, mitä tarvitaan, niihin täytyy kiinnittää huomiota, kun aloittaa tämän alan yrittäjänä tai perustaa toiminimen tai firman, miten sitä nyt halukaa kutsua tai miten sen ikinä tekeekään. Toisaalta, mutta myös kiinnostelis semmonen video, missä me kertoisin tarkemmin siitä, että minkälaista oli just niin tämän kyseisen alan toiminimeä perustaa. Jos te haluatte nähdä semmoisen videon, niin sanokaa, niin me on kyllä ihan halukas kuvaamaan semmoisen. Sitten puhutaan rahasta. Tässä pitkin tätä videoa on näkynyt noita erilaisia summia, jotta teille olisi tullut jonkinlainen käsitys siitä, että minkä hintaisista tarvikkeista ja välineistä on kyse. Kun minä aikoinaan kysyin muilta alan ammattilaisilta, että paljonko tämmöisen toiminnan aloittaminen maksaisi, aika monelta tuli semmoinen solid 10 000 euroa vastaukseksi. Toki se vaihteli se summa, mutta et heti ymmärsin siitä, että tulee olla kyse monista tuhansista, kun ostaa näitä laitteita ja välineitä. Mutta se ei tarkoita, etteikö alle 10 tuhannella voisi aloittaa. Kaiken kaikkiaan minulla meni rahaa 4138 euroa ja 81 senttiä. Ja tämä summa sisältää työvälineet, nimileimat, tulityökortti, tulitöihin tarvittavat tarvikkeet, toimistovälineet, säilytyslaatikot, yms, yms. Yritin muistaa kaiken, mutta ei tuosta listasta kyllä mitään tuhannen euron kultaisia pinsettejä puutu, että kyllä siinä on kaikki suurimmat ihan varmasti. Ja näitä tavaroita voi saada kyllä halvemmalla eri kaupoista, ihan pelkästään jo komposiitti kaasupullolla ja teräskaasupullolla on hintaeroja. Mie esimerkiksi ostin kaiken Rasmussenilta. Mie koin, että se oli yksinkertaisempaa, että kaikki ne tavarat tuli mulle kerralla. Ne tuli samasta paikasta samaan aikaan. Hopean osuuden myötä nyt kokonaan tuosta hintajutusta pois. Sen takia, koska hopean hinta vaihtelee joka päivä. Ja siihenkin vielä lisäksi se, että jokainen ostaa sen määrän, mitä itse haluaa ja mitä tuntuu, että tarvii. Minulle se hopean ostaminen oli aika vaikeeta, vaikka minä olin saanut siitä tosi hyviä neuvoja, niin silti minusta tuntui, että oli ihan kujalla. Mutta soitin suoraan Rasmussenille ja sitä kautta he neuvoivat, minkä kokoisia paloja he myy. Suosittelen aina, kun on joku epäselvää, niin soittaa vaan suoraan sinne paikkaan. Ja loppukaneettina tälle videolle haluan sanoa vielä kaksi asiaa kautta kaksi neuvoa antaa, mitkä itse sain kokea todellakin kantapain kautta tänä keväänä. Numero yksi. Kysy apua. Mie on tänä keväänä juossut varmaan sadassa eri liikkeessä ja soittanut miljoonaa eri puhelua. Ja tuun jatkamaan sitä samaa linjaa vieläkin. Itse aluksi jotenkin ajattelin, että pitäisi osata itse ja pitäisi tietää itse ja pitäisi pystyä itse tekemään, mutta ei kukaan voi pystyä tekemään ensimmäistä kertaa semmoista asiaa, mitä ei ole ikin tehnyt ja osata tehdä sitä. Eli niin kuin todellakin oikeasti kysy apua, jos mietityttää mikä tahansa, ja kysy niin kauan, kunnes saat sen vastauksen. Ikinä ei ole kukaan tähän mennessä nauranut ainakaan päin naamaa <lacht> millekään minun kysymykselle. Ja toinen neuvo, minkä me haluan antaa, aloita ajoissa. Mie itse kuvittelin, että mie aloitin ajoissa tilaamaan tavaroita, mikä oli noin kuukautta ennen, ennen kuin olin tarkoitus aloittaa itse korujen valmistus. Ja nyt jälkiviisaana toivon, että olisin aloittanut kaksi kuukautta aikaisempaan tilaamaan noita tavaroita. Minulla itselläni kävi tuuri. Kaikki tavaroita löytyi heti. Kaikki tavarat tuli noin muutaman viikon päästä. Suosittelen vahvasti, että jos sulla on mikään tavoiteaikataulu tai tavoite kuukausi, milloin sinä haluat aloittaa, niin varaa reilusti aikaa siihen kaikkeen valmisteluun ja tavaroiden hankkimiseen. 
Toki niitä tavaroita voi hankkia vaikka monien vuosien aikana, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa keräillä niitä, mutta jos on tämmöinen tilanne kuten itsellä, että tilasin lähestulkoon kaiken kerralla, mitä se aloittaminen vaati, niin silloin kannattaa varata siihen tosi paljon aikaa. Minulta puuttuu vielä aika paljon kaikkia välineitä ja koneita, ja rahaa tulee menee vielä tuhansia ja tuhansia lisää. Mutta kuten sanoin, ihan hyvin voi aloittaa pienellä summalla ja varmasti vielä pienemmällä summalla, mitä miekin aloitin. Jotkut hinnoista tuli vähän yllätyksenä. Esimerkiksi tuo tulityökortti tai sammuttimet. Ja muistakaa aina katsoa, kun suunnittelette noita työkaluostoksia, että katsotte, mikä se hinta on sen Alvin kanssa. Itsehän en sitä tehnyt ensimmäisellä kerralla, kun suunnittelin tuota ostoslistaa. Ja ehkä vähän tuli yllätyksenä siinä kassalla, kun olikin lisätty ne alvit siihen, mikä on siis aivan todellinen siis amatöörivirhe. Mutta tuli paha tehtyä, mutta ei mitään mistä en olisi selvinnyt. Mie toivon sydämeni pohjasta, että tästä videosta on jollekin jotain hyötyä. Jos ei muuta, niin viihdearvoa. Jos on mitään kysymyksiä, niin kysykää. Mie vastaan, jos mie osaan vastata. Tai ainakin pistän joku kivan emojin sinne. Nyt mun kamera on mennyt pudota jo joku kymmenen kertaa, jos on vaihtanut asentoa joku kymmenen kertaa. Joten mie lopetan tämän videon tähän. Kiitos todella paljon niille, ketkä katsoitte loppuun asti. Moi!